ஜியோகிரபில Earth and the origin, interior of Earth பார்க்க போறோம் இனி வர அப்கமிங் நெக்ஸ்ட் செஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் வர செஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஜியோகிராபிக்கு வந்து ஜியோகிராபில எடுக்கிற உங்களுக்கு ப்ராப்பரா அந்த सिलेबस அண்ட் क्वेश्चन पेपर அனலிசிஸ் நான் சொல்வாங்க இப்போ ஜஸ்ட் இந்த வாரம் டாபிக் பார்த்தலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஜியோகிராபி எடுக்கறவங்க உங்களுக்கு सिलेबस फर्स्ट ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க தென் ஓல்ட் क्वेश्चन ஒரு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு தென் டாபிக் போவாங்க இன்னைக்கு வந்து Earth and evolution, interior of Earth அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்ல இது सिलेबसல இருக்கு என்ன மாதிரி क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஓட ஹெட்டர் நான் சொல்லிடுறேன் தென் டாபிக்க டீடைலா பார்த்தலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க யோசிங்க என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन டிஸ்கஸ் தி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எர்த் அண்ட் கமெண்ட் ஆன் எஸ் பி வேவ்ஸ் ஷேடோ ஜோன் வித் சூட்டபிள் டயகிராம் அப்போ எர்தோட ஸ்ட்ரக்சர் கேக்குறாங்க அந்த நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த நீங்க கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் சொன்ன பிறகு எஸ் அண்ட் பி வேவோட ஷேடோ ஜோன டயகிராமோட எழுதிட்டு கமெண்ட் அத நீங்க சூட்டபிளா டிஸ்கஸ் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணனும் இது எப்படி செய்யலாம் கண்டென்ட் லெசன் நடத்தின பிறகு பார்க்கலாம் செகண்ட் क्वेश्चन एक्सप्लेन தி ஜியோலாஜிக்கல் அண்ட் பாலியன்டாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய தியரிஸ் இருக்கு இல்ல கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரியில ஜியோலாஜிக்கல் பாலியோனாட்ரலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் கேக்குறாங்க இது அப்படியே ஃபேக்ட் அப்படியே நீங்க வாக்னரோட தியரி அப்படி எழுத போறீங்க தேர்ட் ஒன் டிஸ்கஸ் தி எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் ஆஃப் layered structure of earth and along with formation of lithosphere hydrosphere atmosphere actually vandu ninga origin and interior of earth topic la origin of earth eduthinga na earth gradu sun la endu vandha onnu idhula evolution irukku hydrosphere atmosphere lithosphere indha evolution formation ah kekkranga idhu eluthrom idhala eppadi ingiradha na lesson mudicha perukku ungalukku kodutha solren first one origin and evolution interior of earth topic paaka porom so first thing vandu interior of earth portha varaikum first when theories of origin of earth enna na theory and the bhoomi uruvavadharkana enna na theory irukku one nebular hypothesis rendu binary theory moonu big bang theory naalu steady state theory in the theory pathi first or introduction so the major early theories of earth origins are discussed as first one nebular hypothesis the theory is sonna unga vande immanuel kant ad modify pannathu vande laplace so the theory was developed by immanuel kant and modified in 1796 by pure laplace according to this planet were formed out of cloud of material associated with youthful sun which was slowly rotating in the theory padi earth or planet uruvavadharku enna hypothesis enna va irundirukalam na nebula adipadaya irundirukala nu solla varanga that is enna na ungalku yerkane or common knowledge theriyum solar system solar system la sun ngiradhu base indha sun na suthi planet suthi varudhu ஆக்சுவலா சன்ல இருந்து தான் பிரிஞ்சு வந்திருக்குது இந்த பிளானட் சன் தான் வந்து பேரண்ட் சன்ல இருந்து வந்ததுதான் பிளானட் அப்போ சன்ல இருந்து இப்ப இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க எடுத்துங்கிற ஒரு பிளானட் எப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் அசோசியேட் வித் யூத்ஃபுல் சன் சன்னுக்கே நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு நீங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார் பார்க்கும்போது நீங்க ஸ்டேஜஸ் பார்ப்பீங்க அந்த யூத்ஃபுல் ஸ்டேஜ்ல ஒரு சன்ங்கிற ஸ்டார் இருக்கும் போது அதை சுத்தி உள்ள மெட்டீரியல் அந்த கிளவுட் ஃபார்ம் மெட்டீரியல் இருந்தா planet uruvaachi appdin solranga according to this planet formed out of material that is cloud material associated with youthful sun and the sun da slowly rotate agra onnu 1900 la chamberliano molton considered that a wandering star approached the sun which resulted in the formation of sigur strap extension of material that got separated from the solar surface ivar enna nenikirathu adoda continuity enna na or again sun or star da solar system ta portha varaikum first or broad picture solrona universe universe ku lara nariya galaxies irukku galaxy ku lara nariya solar system irukku solar system ku lara planet irukku indha solar system sun okayla 
இதுக்குள்ளார பிளானட் சுத்தி வருது லைக் நம்ம இந்தியாக்குள்ளார நிறைய ஸ்டேட் இருக்கு ஸ்டேட் குள்ளார நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் குள்ளார வெளியில வந்துருச்சு சூரியனை சுத்தி வருது இதுதான் ஒரு காலத்துல பிளானட்டா எர்த்தா மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்தியரி ஆஃப் மெட்டீரியல் விச் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் சோலார் சர்ஃபேஸ் திஸ் மெட்டீரியல் ரிவால்வ் அரௌண்ட் தி சன் அண்ட் ஸ்லோலி கெட் கண்டன்ஸ்ட் இன் அந்த நெருப்பு குழம்பு தனியா வந்து ஒரு காலத்துல குளிர்ந்து குளிர்ந்த பிறகு அது வந்து பிளானட்டா மாறிடுச்சு ஏன்னா எர்த்தும் ஒரு பிளானட் தான் சரிங்களா சோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா யூனிவர்ஸ் ஒரு பிக் பேங் தேரி மூலமா ஒரு யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த யூனிவர்ஸ் குள்ளார கோடான கோடி அண்டங்கள் கேலக்சி இருக்கு இந்த அண்டத்துக்குள்ளார கோடான கோடி சூரிய குடும்பங்கள் இருக்கு இந்த சூரிய குடும்பங்கள் எல்லாமே நட்சத்திரங்கள் இது எவ்ரி திங் மேட் அப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் ஓன்லி அபண்டன்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் தான் இந்த சூரியனை சுத்தி தான் பிளானட் இருக்கு பிளானட் சுத்தி வருது ஏன்னா சூரியன் இருந்தா பிரிஞ்சு வந்த ஒரு சூரியன் ஒரு நட்சத்திர குழம்பு இந்த நட்சத்திர குழம்புல இருந்து கொஞ்சோண்டு ஒண்ணு வெளியில வருது அது அந்த நட்சத்திரம் அந்த அந்த தீ குழம்பு கால போக்குல கூலாகி கண்டன்ஸ் ஆகி சாலிட் ஆகி பிளானட்டா மாறிடுச்சு சின் சன்னில இருந்து வந்ததுனால சன்னை சுத்தி வருது சோ இதான் இவங்க இப்போ இந்த சாம்பர்லயும் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க சோ நெபுலர் ஹைபோசிஸ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூத்ஃபுல் சன் ஸ்டேஜ்ல இருந்து மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகுது அதுல இருந்து வந்திருக்கும் இது ஒரு ஹைபோசிஸ் சாம்பர்லி அவங்க சொல்லும் போது நீங்க ஒரு வேண்டரிங் ஸ்டார் வந்து சன் அப்ரோச் பண்ணும் போது ஒரு சிகர் ஷேப்ல ஒரு மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகுது அது அப்புறம் சூரியன்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்துகிட்டு குளிர்ந்து இன்டர்ன் அதை பிளானட்டா மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபோசிஸ் நெக்ஸ்ட் பைனரி தியோரி பைனரி ரெண்டு இது என்ன சொல்லுங்க இட் கன்சிடர் இ கம்பேனியன் டு பி கோ எக்ஸிஸ்டிங் வித் தி சன் இன் நைன்டீன் பிப்டி நெபுலர் ஹைபோதிசிஸ் ரிவைஸ்ட் பை ஓட்டோ ஸ்மித் அண்ட் கார்ல் விசாகர் அக்கார்டிங் டு தம் சன் வாஸ் சரௌண்டட் பை சோலார் நெபுலா அந்த சோலார் நெபுலால என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்கும் வித் டஸ்டோட இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா கொல்யூஷன் அண்ட் ஃபிக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நீங்க பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரபஞ்சம் கேலக்சி சோலார் சிஸ்டம் எல்லாத்துலயும் இருக்கிறது வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் டஸ்ட் இதுதான் கிளவுடட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இதுக்குள்ளார உள்ள கெமிக்கல் நேம் தான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் சொல்றோம் அண்ட் கொல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் லீடு டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளவுடு அண்ட் பிளானட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளவுட் அண்ட் பிளானட் விச் வேர் ஃபார்ம் த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்ரியேஷன் இந்த கிளவுடு தான் டிக் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவுதான் சோ according to this when or coexisting of binary rendu me sendi irukku sun suthi solar nebula irukku adukada hydrogen helium dust la irukku idala onne onne modum bodum onne onne urasum bodum ungalku thaniya vandu particles velila vandu or shape la cloudy planet form agudhu and accretion mooliyamaga moodal moolamaga ipdi dhan thaniya or kolgal uruva irukku appdinu solranga இது மாடர்ன் தியரிஸ் பாத்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரு பெருப்பு கொள்கை பிக் பேங் தியரி எக்ஸ்பிளைன் தி ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த பேரண்டமே எப்படி வந்துச்சு பிரபஞ்சம் எப்படி வந்துச்சு இதான் சொல்லுது சோ இட் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைபோதிசிஸ் இன் நைன்டீன் டுவெண்டி செவன் இமாச்சுர் பெல்ஜியன் அஸ்ட்ரானமர் தான் ஒரு இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கிற இருக்க எல்லாமே அதுல அடங்கி இருக்கு ஆல் மேட்டர் ஒரு புள்ளியில சிம்பிளர் கிளை இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளால சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ளார 
எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாத அளவு அவ்வரை விதமான டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி எல்லாம் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கு இந்த புள்ளி உடையுது அதான் பிக் பேங் உடையுது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது திஸ் பால் எக்ஸ்ப்ளோட் லீடு டு ஹியூஜ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த புள்ளி ஒரு ஒரு டைம் பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த புள்ளி ஒரு நாள் உடஞ்சிடுச்சு வெடிப்பு ஏற்பட்டுடுச்சு இந்த வெடிப்பு ஏற்பட்டதுனால விரிவாக்கம் எக்ஸ்பான்ஷன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு குளத்துல ஒரு கல் போடுறோம் கல்லு போட்டோம்னா அலைகள் எப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு the great event happened some 13.7 billion years ago பாத்தீங்கனா ஆட்டமே உருவாக ஆயிடுச்சுன்னு இந்த தியரி சொல்லுது then expansion slow down ஆயிடுச்சு ஆனாலும் நடந்து தான் இருக்கு with the expansion some of the energy converted into matter இது நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்களா e mc square னு மாதிரி ஐன்ஸ்டைன் சொன்னதா அதாவது ஒரே ஒரு புள்ளி அந்த புள்ளிக்குள்ள எல்லாமே அடங்கி இருக்கு அது ஒரு நாள் வெடிக்குது வெடிச்ச உடனே அவ்வளவுதான் எல்லா கேலக்சி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த வெடிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஆற்றல் யூஸ் ஆச்சு இல்லீங்களா அந்த ஆற்றல் ஃபுல்லா மேட்டர் பொருளா கன்வெர்ட் ஆகி ஆற்றல் பொருளாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு இ ஈக்குவல் டு எனர்ஜி எம் ஈக்குவல் டு அல்ல எம்சி ஸ்கொயர்ல மாஸ் வரும் ஆற்றல் வந்து பொருளா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு வித்தின் தி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃப்ரம் பிக் பேங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் ஃபார்ம் வித்தின் த்ரீ லேக்ஸ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் தி பிக் பேங் டெம்பரேச்சர் டிராப் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு அட்டாமிக் மேட்டர் so the major atom formed during was uh, hydrogen along with helium and the traces of lithium huge cloud of this element fused through gravity to form stars and galaxy so in simple or what is known as or pulli and the pulli vedikidu and the pulli kulla da aparamidamana webworm adarthi irundirukke adu evlo chinna size nu solla mudiyadha avlo chinna size pulli onnu vedichirukke adu அது வெடிச்ச உடனே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் எல்லாம் பொருளா மேட்டரா மாறிடுச்சு சாலிட் மேட்டரா மாறிடுச்சு சரிங்களா இந்த சாலிட் மேட்டர் தான் காலப்போக்குல ஸ்டார் ஆகும் கேலக்சியா உருவாயிடுச்சு ஏன்னா அந்த வெடிப்புல நிறைய தூசிகள் துகள்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு அதுல ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் தான் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு கொஞ்சம் அளவு லித்தியம்ங்கிற எலமெண்ட்டும் இருந்திருக்கு இந்த பெரு வெடிப்பு நடந்த மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பெரு வெடிப்பு வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அது வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கெல்வினா குறைஞ்சிடுச்சு டெம்பரேச்சர் டிராப் ஆக டிராப் ஆக அந்த மேட்டர் எல்லாம் அட்டாமிக் மேட்டர் ஹைட்ரஜனா ஹீலியமா லித்தியமா பொட்டாசியமா பாஸ்பரஸ் ஒவ்வொன்னா கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கு சோ இப்படிதான் உங்களுக்கு ஸ்டார் வந்துச்சு சோ ஒரு புள்ளி வந்து இந்த புள்ளியில இருந்து ஸ்டார் வந்துச்சு கேலக்சி வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த தியோரி படி தென் ஸ்டடி ஸ்டேட் தியோரி ஆஃப் ஹாலி சோ த ஸ்டடி ஸ்டேட் தியோரி கன்சிடர் யூனிவர்ஸ் டு பி ரஃப் same at any point of time ipo indha enna solluvom universe expanding aite irukku but steady state nilayana nilayana nilai kolgai nu solluvanga indha eppovume onna da irukke however with great evidence become available about the expanding universe obviously big bang theory lende namak enna theriyuduna universe expand da aite irukku nu solli irukkom so big bang was confirmed which proposes that universe originated from single violent explosion of very minute minute amount of matter which has high density high temperature so idilama continental drift theory irukku adhu ekkume namakku adha questions la ketirukku so idilama theory of eppadi namakku planet namma vaalra bhoomi eppadi uruvaachi namma vaalra bhoomi surya kudumbathula irukke surya kudumbathula suryan dhaan base indha mari kodi kanakana surya kudumbangal irukke idhula bhoomi pathi idhu just ore ore chinna vishayam then adhe uh, stars la vandu formation of stars ku ore introduction then evolution of earth இந்த லெசன்லயே நமக்கு வந்து கான்டினல் ட்ரிப்ட் தேரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த எவ்வளோ அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் லிதோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் லைக் அட்மாஸ்பியர் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க தென் இன்டீரியர் ஆஃப் எர்த் கோர் மேண்டல் ப்ளஸ்ட் அதோடைய சீஸ்மிக் எஃபெக்ட் அதோடைய சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங்ல நம்ம கல்லட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டார் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நீங்க பெஸ்ட் பாத்துக்கோங்க பொதுவா ஒரு ஸ்டார் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இப்ப யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்ப யூனிவர்ஸ்ல இருந்து ஒவ்வொன்னா கேலக்சி வருது கேலக்சி சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம் ஸ்டார் வருது சோ இப்படி வந்துச்சு சோ இதை ஃபாஸ்டா நான் சொல்ல ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் டென்ஸ் ரீஜன் அந்த ரீஜனுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ஸ்டார் ஃபார்மிங் ரீஜன் அல்லது ஸ்டெல்லார் நர்சரிஸ் நர்சரி ஸ்கூல் மாதிரி நர்சரினா கல்டிவேட் பண்ற ஒரு இடம் 
so dense region within molecular cloud in interstellar space புவி மேல ஆகாயத்துல இருந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பர்టిక్యులர் ரீஜன்ல டென்ஸ் ரீஜன் வித்தின் மாலிகுலர் கிளவுட்ல தட் இஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்டார் ஃபார்மிங் ரீஜன் ஆர் ஸ்டெல்லார் நர்சரி கொலாப்ஸ் अंडर देयर ओन கிராவிடேஷன் அட்ராக்ட் அண்ட் ஃபார்ம் ஸ்டார் இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார் ஃபார்மிங் ஸ்டெல்லார் நர்சரி ரீஜன்ல நமக்கு வந்து அந்த தூசி துகள்கள் ஒன்றே ஒன்று அதுவே கொலாப்ஸ் ஆயிடுது ஏன்னா அதோடைய புவி ஈர்ப்பு அட்ராக்ஷனாலே அதுவே மோதி கொலாப்ஸ் ஆகி நட்சத்திரங்கள் உருவாயிருக்கு இது ஒரு அஞ்சு டு ஆறு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாயிருக்கலாம் இதுக்கு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு நெபுலா புரோட்டோஸ்டார் டி டாரி ஸ்டார் மெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார் ரெட் ஜியன்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஹெவியூர் எலமெண்ட் சூப்பர்நோவா அண்ட் பிளானட்டரி நிபுலா இதோட அந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிடும் இந்த ரெட்ஜியன்ட்டுக்கு அப்புறமே சன் அழிய ஆரம்பிச்சிடும் லைக் எக்ஸ்ப்ளோ ஆயிடும் லாஸ்ட் ஆயிடும் ஸோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது முதல்ல நெபுலா நெபுலாங்கிறது இப்ப இன்னும் ஸ்டார் உருவாக்கல இது வந்து ஆரம்ப புள்ளி இட் இஸ் அ ஸ்டார்ஸ் பர்த் பிளேஸ் இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டஸ்ட் இருக்கும் கேசஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான் நிறைய கேஸும் டஸ்டும் இருக்கு அந்த கேஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் இவ்வளவுதான் இது இன்னும் ஸ்டார் ஆகல இப்ப புரோட்டோ ஸ்டார் இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார் பட் இங்கேயும் இன்னும் ஸ்டார் ஏன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கல ஏன் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கலனா அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் இன்னும் இல்லை நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இஸ் எட் பிகாஸ் எட் enough hot enough is get to take place if a t tori star is our intermediate stage between proto star and main sequence star the main sequence star is the pure star example nammalta ulla sun la in the t tori star ingrade or a young low weight star adu age pathina or 10 million years old dhaan irukum but idhulaiyume nariya gravitation contraction nadandukitte dhaan irukum மெயின் சீக்வன்ஸ் தான் ஒரு ரியல் ஸ்டார் ஐ மீன் ரியல் சன் இங்கதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்குது அட் தி ஸ்டேஜ் கோர் டெம்பரேச்சர் இனஃப் டு ஸ்டார்ட் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃபியூசிங் அண்ட் ஃபார்ம் ஹீலியம் ஆட்டம் இட் இஸ் தி சன் இஸ் தி மெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார் இப்ப சன் நம்மள்ட்ட உள்ள சன் இப்ப மெயின் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார் இது நாளைக்கு ரெட் ஜியன்ட் இன் ஃபியூச்சர்ல ரெட் ஜியன்ட்டா மாறிடும் தட் இஸ் Red giant is the latest stage of star evolution. Actually, if you look at it, the sun is one of the things that is gas. If you look at hydrogen, it is a helium and a nuclear fusion. If you look at the reaction, it is a by-product of heat and light. If you look at the heat and light, we call it Surya Oli Surya Vepam. Surya is one of the things. சாதாரண கேஸ் அந்த கேஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியமா வாங்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி கோடிக்கணக்கான தட் இஸ் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து கோடியில எல்லாம் சொல்ல முடியாது யூனிட் எல்லாம் தட்ஸ் வே தே ஆர் யூசிங் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு அங்க வந்து நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்குது சோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு கட்டத்துல தீர்ந்து போயிடுது அப்போ சன்னுக்கு எண்டு வந்துடுது சரிங்களா அந்த ஸ்டேஜ் தான் ரெண்ட் எண்ட் Red giant formed during the later stage of evolution as star run out of hydrogen fuel at the center. However, it still fuses hydrogen into helium in a shell surrounding a hard core. Even though you have hydrogen fuel in the core, you have a little bit of hydrogen fuel in the core. You have a little bit of hydrogen fuel in the core. You have a little bit of hydrogen fuel in the core. Then fusion of heavier element. இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஸ்டார் எண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்ப ஸ்டார் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஹீலிய மாலிக்யூல் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு கட்டத்துல வந்து அது கிட்டத்தட்ட பீங் ஃபியூசிங் கார்பன் இட் ரிபீட் அண்டில் அயன் அப்பியர் ஆகிடும் அயன் ஒன்ஸ் அயன் ஃபியூஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார் கிட்டத்தட்ட கோரே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இம்ப்ளோஷன் மாதிரி நடந்து ஸ்டார் என்னவா மாறிடுது ரெட் ஜி என்று வந்து ஒயிட் டார்ஃபா மாறிடும் ஒயிட் டார்ஃபுக்கு அப்புறம் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஒயிட் டார்ஃப் அடுத்த எண்டு பிளாக் டார்ஃபா மாறிட்டும் ஸ்டார்ல இருந்து ஒளி வர்றதே போயிட்டு முடிஞ்சு போச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெத்ங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் தான் சூப்பர் நோவா அண்ட் பிளானட்டரி நிபுலா 
planetary nebula is an outer layer of gases and dust that is last when stars change from red giant to white dwarf this white dwarf in turn become black dwarf when it stop emitting light so supernova is nothing but explosive death of bigger star and it obtain brightness of 100 million sun for a short time the supernova nadakkumbodu kadaisiya saagra time maadhiri டக்குனா சாக்கும் போது ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு நூறு மில்லியன் சன்னோட ஒளி அதுக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் மோமெண்ட் அந்த லாஸ்ட் மோமெண்ட் ரொம்ப பிரகாசமா எரிஞ்சுட்டு அது இறந்துடுது தென் நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப்டர் சூப்பர் நோவா சோ இதோட இந்த ஸ்டாரோட சைக்கிள் முடிஞ்சிடும் சோ இத டைரக்டா நமக்கு கேட்கறத விட ஜஸ்ட் ஹாவ் த ஐடியா இது வந்து stages formation of star star character la irukra varaikku next one evolution of it ini irukke ketukanga the lithosphere hydrosphere atmosphere just yosichu paarenga suryan gra oru nerupu kulambule inde bhoomi not only earth mercury venus earth mars ella planetum ange da vanduchu so suryan nerupu kulamba irukke burning burning வந்துச்சுன் <laughs> Earth was a barren, rocky, hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. If you are in the same way, you are in the same way. If you are in the same way, you are in the same way. This is the same way. It is not the same way. It is 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 the same way. எப்படி என்னன்னாட்டோம் ஒரு சின்ன புள்ளி அந்த புள்ளியில ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டென்சிட்டி இருந்துச்சு அந்த புள்ளி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆச்சு அந்த புள்ளியில இருந்து கேலக்சி வந்துச்சு அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து கேலக்சி வந்துச்சு கேலக்சில இருந்து சோலார் சிஸ்டம் வந்துச்சு சோலார் சிஸ்டம் ஸ்டார் வந்துச்சு ஸ்டார்ல இருந்து தட்டி ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் சன் வந்துச்சு சன்னில இருந்து பிளானட்ட எர்த் வந்துருக்கு அப்போ இந்த பிளானட்லயுமே அபண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டென்சிட்டி இருந்துச்சு தெரிஞ்சு வந்ததுல டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது டெம்பரேச்சரும் ஜாஸ்தி இருக்கும் போது ஒண்ணும்ிடும் weight illada mela medakkara mari heavier vande move towards center and light one towards surface adala da neenga paathinga crust mantle core cl sima silicon aluminium paathinga aluminium ingiradhu romba lightest element and the aluminium paathinga crust la irukum irumbu paathinga core la irukum ena irumbu vande densest so neenga nerupu kulambu cooling aagi ஒரு ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் கூலிங் ஆகி ஒரு கண்டன்ஸ்ட் ஆகி ராக்கா மாறிட்டு இருக்கு இப்ப இங்க ஒரு கெமிக்கல் பிசிக்கல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பிசிக்கல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்குது இந்த டிரான்ஸ்லொகேஷன்ல ஏற்கனவே இது வந்து நெருப்பு குழம்பு எரிஞ்சுட்டே இருக்கு டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கு டென்சிட்டியை பொறுத்து மெட்டீரியல் ரொம்ப வெயிட் ஆன உனது கோருக்குள்ள போயிடுச்சு வெயிட் இல்லாத மேல நோக்கி வருது வித் தி பேசஞ்சர் டைம் காலங்கள் செல்ல செல்ல எடுத்து கூல் ஆகுது கூலிங் ஆகி இருகுது சாலிஃபை ஆகுது கண்டன்ஸ்ட் இன் ஸ்மாலர் சைஸ் அண்ட் ஃபார்ம் தி கிரஸ்ட் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி எர்த் கிடைக்குது தி டிஃபரண்ட் லேயர் ஆஃப் தி எர்த் ஸ்டார்டிங் फ्रॉम கிரஸ்ட் மாண்டல் கோர் 
from crust to core density not only density including temperature also increase adunala da erimalai vedikkum bodu erimalai kulambu vella varudhu erimalai kulambu endra and nerupu magma bhoomi kadil irukku andha magma va da oru kaalathula bhoomi irundhuchu suriyil irundhu varumbodhu seringla so ipdi da lithosphere form aachu lithosphere eppadi form aachu appadina நெருப்பு குழம்பு வருது அந்த எர்த்து வந்து காலங்கள் சில சில கூல் சாலிஃபை கண்டன்ஸ் ஆகுது கண்டன்ஸ் ஆன பிறகு ஃபர்ஸ்ட் வெளியில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்புறம் நடுவுல மேண்டல் இருக்கு உள்ளார கோர் இருக்கு இந்த கோருக்குள்ளார டென்ஸ்டும் ஃபர்ஸ்ட் குள்ளார லைட்டர் மெட்டலும் இருக்கு ஏன்னா டென்சிட்டியும் டெம்பரேச்சரும் அது ஒரு ஃபேக்டரா அந்த நெருப்பு குழம்புல இருந்துச்சு இப்ப அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஜெனரலா சோலார் சிஸ்டம் பாக்கி உள்ளது இவங்கெல்லாம் சன்னுக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிறது மெர்குரி அதுக்கப்புறம் வீனஸ் அதுக்கப்புறம் எர்த்து சன்னை சுத்தி சோலார் விண்டு வந்து விண்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ ஆயிட்டு இருக்கும் சோ அங்க உள்ள கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் வந்து நிறைய ப்ளோ ஆஃப் ஆகுது இந்த டைம்ல டூரிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் கூலிங் ஆஃப் அர்த் இங்க சைமல்டேனியஸா இந்த கேஸும் வாட்டர் வேப்பரும் இன்டீரியர் ஆஃப் அர்த்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி அது அட்மாஸ்பியரா மாறுது வருது அதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க During the process of cooling of earth, gases and water vapor escape from the interior of the earth, thereby starting the evolution of current atmosphere. So the yearly atmosphere had water vapor, carbon dioxide, nitrogen, methane, ammonia and, and a small amount of free oxygen. But degassing is a process of release. The process of release of gases from interior of earth is called degasses. The degasses is called the de-gases. primordial atmosphere form. This is the government part. First, what is the interior of earth? Interior of earth is the gases dust. The gases are escaped. The gases are இயர்லி ஃபார்ம் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இப்ப இருக்க அட்மாஸ்பியர் கிடையாது ப்ரிமாடியல் அட்மாஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ப்ரிமாடியல் அட்மாஸ்பியர்ல வாட்டர் வேப்பர் சி ஓ டூ நைட்ரஜன் மீத்தேன் அமோனியா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ஓ இருந்திருக்கு ஓ டூ கிடையாது இந்த மெக்கானிசம் பேர் டி கேசிக்ஸ் நடந்துச்சு அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த டி கேசிங் ஸ்டேஜ் தான் செகண்ட் இயர்லி ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ பிரசன்ட் அந்த டி கேசிங் நடந்துருச்சு பிரிமாடியல் அட்மாஸ்பியர் வந்துருச்சு இந்த பிரிமாடியல் அட்மாஸ்பியருக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கிற பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியர் நடக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா முதல்ல பிரிமாடியல் அட்மாஸ்பியர் வந்து போயிடுது அப்ப என்ன அர்த்தம் அமோனியா ஃப்ரீ ஆப்ஷன் தான் போயிடுது அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து செகண்ட் வந்து ஹார்ட் இன்டீரியர் ஆஃப் இயர்த் கான்ட்ரிபியூட் டு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இப்ப உள்ள பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியர் வர்றது அந்த இன்டீரியர்ல இருந்து நமக்கு வந்து அடுத்து வந்து வருது பைனலி இந்த காம்போசன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் மாடிஃபைடு பை லிவிங் வேர்ல்டு த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ் அடுத்த எண்டு வந்து இப்போ உயிரினங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க நடத்துற போட்டோசிந்தசிஸ் போட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூ பிளஸ் வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ யூஸ் சி ஹெச் ஓ இப்ப என்ன நடக்குது ஒரு சி ஒரு ஓ ஒரு ஹெச் ஒரு கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது இல்லைங்களா இப்ப இங்க வந்து சிஓ டூ சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இங்கே நமக்கு அட்மாஸ்பியர்ல விட மாடிபிகேஷன் நடக்குது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அமோனியா ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் வச்சு நம்ம உயிர் வாழ முடியாது நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு இப்போ உள்ள ஆக்சிஜன் ஓ டூ இதெல்லாம் எப்போ பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியர் வர்றதுக்கு காரணமா முன்னாடி இருந்த நிலை இது அதனாலதான் பூமி சாலிவ் ஆகி சாலிடிஃபை ஆகிட்டு உயிரினங்கள் வரல ஏன்னா ஆக்சிஜன் இல்ல ஏன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருந்தது ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் அமோனியா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு தென் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு பிரசன்ட் அட்மாஸ்பியர் வந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து கட்டங்களை வர ஆகுது இயர்லி அட்மாஸ்பியர் வித் ஹைட்ரஜன் டி helium supposed to have been striped out as a result of solar wind already part so 
that's why terrestrial plant la primordial mass vera last panniruchu so during the cooling of earth vandu ivide paathama degassing nadakkudhu idu mattum illama continuous volcanic eruption and contributed to water vapor and the gases to the atmosphere it is very important bhoomi kulara appo vandu again bhoomi vandu nariya changes verum oru neruppu kulambu ipo kalla maarudhu idukapra mountain river valley nu physiography features varudhu pathinga nariya maatrangal nadakkudhu nariya volcanic eruption nadakkudhu adhil endum water vapor gases na adhil endum vandhudhu atmosphere ku vandhuchu ipo or example undu ipo japan la or eri malai vedikkudhu ipo enna nadakkum nariya water vapor um gas um atmosphere ku pogum adhe maari dhaan munnadi vandhu andha eruption ume namakku vandhu water vapor gases kuduthirukku so as earth cool water vapor release started getting condensed water vapor condensed aagudhu ungalukke theriyum or idli paathathula idli vega vekkrom inga eduthina paathina water vapor condensed aagi thanniya vandrum adha ipo rain water ah varudhu drainage form aagudhu river form aagudhu atmosphere la endu namakku hydrosphere varudhu first lithosphere lithosphere ku appra atmosphere atmosphere ku appra hydrosphere adha inga solranga as earth cool water vapor release <coughs> started getting condensed so getting condensed the carbon dioxide in the atmosphere dissolved in rain water and the temperature further decrease causing more condensation and more rainfall so in the condensation precipitation kondu varudhu rain water falling into surface get collected into the depression that is nothing but namak sea river la formation varudhu give rise to ocean yosu parunga imagine panni parunga so water vapor condense aagi water varudhu water la or edathila or depress aana or kuliyana or edathila collect aagudhu adhu dhaan ocean ah maarudhu the earth ocean was formed within 500 million years from the formation of the earth so adhukku or 4000 million years vayasu irukum ipo lithosphere in the hydrosphere atmosphere vandiruchu அட்மாஸ்பியர் வந்ததுனால அதுல இருந்த வாட்டர் வேப்பர்னால கண்டன்ஸ் ஆகி வாட்டர் ரெயின் வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர் இப்ப ஃபார்ம் ஆகுது த ஃப்ரீக்வெண்ட் வல்கனிக் எரப்ஷன் ப்ரொவைடட் தி அட்மாஸ்பியர் வித் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கேசஸ் வித் த கூலிங் ஆஃப் அர்த் வாட்டர் வேப்பர் கண்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராட் ரெயின் சிஓ டூ டிசால்வ் இன் ரெயின் வாட்டர் இட் ஆல்சோ கிவ் மோர் கண்டென்சேஷன் அண்ட் மோர் ரெயின் இது இல்லாம திஸ் கலெக்ஷன் டிப்ரெஷன் அண்ட் கிவ் ரைஸ் டு ஓஷன் சோ life was limited to ocean for long time so of ocean got saturated with oxygen through the process of photosynthesis ena bhoomila uirinangal mudalla thonnadu kadalla ipa kadalla ungalku vanda micro organisms thirinda aarambichi protopythons alga angra mari uirinangal varudhu thaavarangal photosynthesis pandradunala oxygen ena co2 um h2o um seindhu carbohydrate aagi by product a o2 va velila vidum that's why ninga maarathukku keela irundha nalladhu yena fresh oxygen kadaikum eppadi maram photosynthesis pannadhu thaavaram photosynthesis pannadhu photosynthesis indha carbon dioxide input ah eduthukitte oxygen output ah kudukkuradhu so ipo inga enna nadakkudhu evolution la oxygen la nariya photosynthesis nala nariya o2 kadaikudhu So, oxygen began to flood at the atmosphere. This is in turn, what is happening in the atmosphere? Why? Because of the volume, gas, gas light, so, light weight, so automatically it will go up. So, in this case, there are three actually interrelated. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere are uh, interrelated. In this case, there are primordial atmosphere and in this case, present atmosphere. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere, அதுக்கப்புறம் லிதோஸ்பியர்ல பிளான்ட் அனிமல்ஸ் வருது ஹைட்ரோஸ்பியருடைய வே பாருங்க உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிகர்ல பாத்தீங்கன்னா பக்கா டிமார்கேஷன் இங்க பாத்தீங்கன்னா கோசஸ் சேஞ்சிங் இன்டர்லேட்டட் சோ கேசஸ் இப்படிதான் உங்களுக்கு ரவுண்டா இருந்ததோடைய ஒரு லைக் சாம்பிள் ஷேப்ல பணம் கட்டியிருக்காங்க 
சோ இந்த மாதிரிதான் நமக்கு வந்து எவல்யூஷன் உருவாச்சு அடுத்து வந்து லேஸ் ஆஃப் ஒர்க் நான் ஃபாஸ்டா சொல்றேன் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்க புரியும்ஸ் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க சோ நான் ஜஸ்ட் ஃபாஸ்டாவே இதை சொல்றேன் நமக்கே தெரியும் ஏர்த் டிவைடட் ஒண்ணு மெக்கானிக்கலா சொல்லலாம் அதர்வைஸ் கெமிக்கலி சொல்லலாம் மெக்கானிக்கலா நீங்க சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் நீங்க அதுல லிக்விட் ஸ்டேட் இருக்கா அந்த ஸ்டேட் வச்சு சொல்லுவீங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அஸ்தனோஸ்பியர் ஏன்னா வெளியில இருக்கிறது சாலிட் ஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் சாலிடு தெருவுல கால பூமியில கால வைக்கிறோம் சாலிட் அது புள்ளுக்குள்ள போக போக நீங்க ரொம்ப உள்ளார போனீங்கன்னா போரு அதுவும் சாலிடா இருக்கும் பட் வெளியில அஸ்தனோஸ்பியர் மேக்மா ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் மெக்கானிக்கலி கெமிக்கல் அதுல என்ன இருக்கு சிலிக்கானா அலுமினியமா அயனா இப்படி கெமிக்கல் பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க இதுதான் பேசிக் சோ காம்போஷன் லேயர் ஆஃப் ஒர்க் கோர் மேண்டல் கிரஸ்ட் டிவிஷன் பேஸ்ட் ஆன் காம்போஷன் கிரஸ்ட் மேக் அப் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஓஷானிக் கிரஸ்ட் கான்டினியூ எரிமலைடல் 31% ஏரோப்ரிக்கால் சோ அர்த் இந்தியர்ல படிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு டைரக்டா என்ன சோர்ஸ் இருக்கு இன்டைரக்ட் என்ன சோர்ஸ் இருக்கு நமக்கே தெரியும் எரிமலை வல்கனிக் மைனிங் ப்ராஜெக்ட் ட்ரில்லிங் ப்ராஜெக்ட் டீப் ஓசன் ட்ரில்லிங் ப்ராஜெக்ட் இன்டர்கிரேட் ஓசன் ட்ரில்லிங் ப்ராஜெக்ட் சர்ஃபேஸ் ராக் எல்லாம் வச்சு டைரக்டா அர்த்த படிக்க பத்தி நம்ம வி கேன் ஸ்டடி இன்டைரக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஒரு எர்த் கேக் நடக்குது சிஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஒரு மீட்ரோய்ட்ஸ் கிராவிடேஷன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டெம்பரேச்சர் பிரஷர் வேரியேஷன் இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட் சோ டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு பிபிடி ஷேர் பண்றேன் அதை பாத்துக்கோங்க தென் இட் இஸ் திஸ் டைக்ரஃப் பிக்டோகிராஃபிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் அதோட டிஸ்கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி நமக்கு ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லோவர் மேண்டலுக்கும் அவுட்டர் கோருக்கும் உள்ள இடையில போகும் இதுதான் கட்டன் பர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இருக்கும் <laughs> அலுமினியமும் <laughs> அடுத்து வந்து டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ கிராம் கியூபிக் மீட்டர் கியூப்ல இருக்கும் கிரஸ்ட்ல அவுட்டர் லேயில செரிமெண்ட்ரி மெட்டீரியல் இருக்கு நிறைய ராக்ஸ் லைக் கிறிஸ்டலின் ராக்ஸ் செரிமெண்ட்ரி ராக் இக்லேஷியஸ் ராக் மெட்டமாலிக் ராக் எல்லாம் மெசாலிட் அசடி கேரக்டர்ஸ் ராக் எல்லாம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கிரஸ்ட் ரைசஸ் வித் டெப்த் இன்க்ளூடிங் டென்சிட்டி ஆல்சோ ரைசஸ் வித் டெப்த் சோ நீங்க கிரஸ்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி தேர்ச்சி வரைக்கும் மேக்சிமம் டு மேக்ஸ் இருக்கும் இதே நீங்க கோர் எல்லாம் பார்த்தா இன்னும் ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இன் ஹையர் ரீஜன் ஆஃப் கிரஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் பை அப் டு தேர்ட்டி டிகிரி பர் கிலோமீட்டர் அண்ட் ஓஷானிக் கிரஸ்ட்ங்கிறது லைக் மெக்னீசியம் சிலிகேட் இதெல்லாம் இருக்கு இந்த கிரஸ்ட் லோவர் கிரஸ்டுக்கும் அப்பர் மேட்ருக்கும் உள்ள அந்த இடைப்பட்ட பகுதி தான் மோகோ டிஸ் சொல்றாங்க 
இந்த கிரஸ்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா லித்தோஸ்பியரும் அஸ்தினோஸ்பியரும் தான் ஏன்னா மேண்டலுக்கு அப்புறம் வந்துட்ட கிரஸ்டுக்கும் மேண்டலுக்கும் இடையில இருக்கிறது அஸ்தினோஸ்பியர் கிரஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் லித்தோஸ்பியர் லித்தோனா ராக் கிரஸ்ட்ல இருக்கிறதே உங்களுக்கு வந்து ராக் தான் மேஜர் சோ லித்தோஸ்பியர்ன்றது எர்த்தோடைய இட் இஸ் ரிஜிட் அவுட்டர் லேயர் ஒரு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் திக்னஸ் இருக்கும் இதுதான் டெக்டானிக் பிளேட்டா இட் டிவைடட் இன் டூ டெக்டானிக் பிளேட் இந்த டெக்டானிக் பிளேட் தான் உங்களுக்கு மூவ் ஆக இருக்கும் போது ஒன்னா ஒண்ணு கொலாப்ஸ் ஆகும் போது அர்த் பிளேக் நடக்குது நமக்கு தெரியும் சோ விச் மூவ் அண்ட் கிரியேட் லார்ஜ் ஸ்கேல் சேஞ்ச் இன் அர்த் ஜியோலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பை ஃபோல்டிங் அண்ட் பால்டிங் தட்ஸ் வை நீங்க ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எடுத்தோடைய மேப் இன்னைக்கு எடுத்து மேப் எடுத்தீங்கன்னா ஃபிகரே மாறி இருக்கும் இன்னும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் ரேட் நீங்க குளோபல் மேப் பாருங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பத்தி இந்தியா பக்கத்துல ஸ்ரீலங்கா இருந்துச்சு ஒரு ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு இந்தியாவே வேடத்துல கூட மூவ் ஆகி போயிருக்கும் ஏன்னா டெக்டானிக் பிளேட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த சே ஒரு காலத்துல ஆஸ்திரேலியா நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இருந்துக்கலாம் இப்படி ஒண்ணும் so because tectonic plates are moving so that's change earth to the geological structure change from there then primordial heat primordial aramba kalathula and the munadi irundha heat left over planet earth land idile end radiation leakage materials emit aite irukke so asthenosphere indrathu vande or 800 to 200 km ku appuram ulla or vishayam is actually pathina molten form la irukum the rigid asthenosphere <coughs> easily move over because asthenosphere is soft and plastic it is very molten form la irukum volcanic eruption la magma primary varadhu und asthenosphere la indha mattum da and the mantle crust ku appra arthulla edam the portion beyond the crust called as mantle crust ku mantle ku discontinuity ku peru rendu irukku one more ko discontinuity mantle ku 2900 km thickness irukum and uh, is its a uh, road illa sima silicon and magnesium jaasti irukum adala cyan irukum aluminum jaasti irukum density of 3.3 to more irukku then asthenosphere ku mantle mantle asthenosphere ku adutha immediate varadhu undu mantle and uh, upper mantle lower mantle ode discontinuity da neenga undu jeopardy discontinuity nu solranga மேண்டல பொறுத்தவரைக்கும் அடியில் இருக்குது நிக்கலும் இரும்பும் இருக்கும் இதுல நிக்கல் இருக்கிறது ரொம்ப டென்ஸ்ட் ஒண்ணு போர் மேண்டல் பவுண்டரி பாத்தீங்கன்னா நியர்லி த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் டெப்த்ல இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இஸ் லைக் டென்சிட்டி மோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டு த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இன்னர் கோர் அவுட்டர் கோர் ரெண்டா இருக்கு ஜஸ்ட் சீரிஸ் ஒன் அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர் இப்ப இங்க இம்பார்ட்டன் நமக்கு என்ன வேணும்னா இன்னர் கோர்ல வந்து இந்த பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் அந்த பொல்யூஷன் தான் கொஸ்டின் நம்ம கேட்கறாங்க inner core stretch from earth center to 5100 km this layer is solid inner core solid actually because it transmit shear waves when p waves collide with outer core and inner core border s wave generate a result the rotation of earth inner core is slightly quicker than rotation of surface so persistent magnetic field cannot be maintained in inner core because romba hot a irukke the core pathina munadi pathana 16 percentage volume and 33 percentage mass irukku outer core porth varaikum again uh, <coughs> up to 5100 km varaikum irukku illa nickel and iron jaasti irukke outer core is liquid because it is not under enough pressure to solidify despite having compatible composition of inner core according to dynamo theory earth magnetic field is created by convection in the outer core mixed with coriolis effect <coughs> next on the temperature density variation in the temperature density variation pottrukku idu simple ah na slide share pandra <coughs> like if you go depth neenga ullara poga 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 temperature and density increase aagum பட் சம் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிஃபார்மா இருக்காது சில இடத்துல வேரி ஆகும் அதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க 
தென் சிஸ்மாலஜி இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டடிங் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆஃப் ஒர்த்னா நம்ம ஏன் நம்ம இன்டீரியர் ஆஃப் ஒர்த்தை பற்றி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ சீஸ் சீஸ்மிக் எஃபெக்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா ரெண்டு வேவ்ஸ் நமக்கே நம்ம எர்த் பேக்கில் படிச்சிருக்கோம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் ட்ராவல் த்ரூ எர்த் பி வேவ் எஸ் வேவ்னு ஸோ அந்த பி வே எஸ் வேவ் ட்ராவல் பண்ணுறது அந்த ரெலவன்சி தான் இதில் பார்க்குறோம் So obviously we know that PV fast track from SV is over. PV is going to solid to the end of the day. SV is going to solid to the end of the day. So if there is a first wave, 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 if there is a primary waves, there are secondary waves. So this is what we are going to do. We are going to study this in the interior and internal structure. The refraction, reflecting activity. So what we are going to do is the interior. For example, மின்ராலஜி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ராக்ஸ் பத்தி தெரியறதுக்கு ஃபாசில் பத்தி தெரியறதுக்கு அர்த் குவைக் வல்கனோஸ் எனி டேமேஜிங் ஸ்ட்ராங் பத்தி எல்லாம் நமக்கு தெரியணும் குறைஞ்சபட்சம் அவர்த்தர கிளைமேட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் கூட நம்ம இன்டீரியர் ஆஃப் ஒர்க் படிச்சாதான் நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டடிங் இன்டீரியர் ஆஃப் ஒர்க் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ரீகேப் நான் ஜஸ்ட் ரீகேப் பண்றேன் ஒரு <laughs> <laughs> up into supernova ki baatach then evolution of earth lithosphere epdi vandach atmosphere epdi vandach hydrosphere epdi vandach primordial atmosphere lend the present atmosphere epdi convert aachu nu paathom then layers of earth <coughs> like uh, core crust mantle adha adha pathi paathirukom different sources of layers then uh, layers pathi crust core mantle then finally temperature pressure density on earth interior epdi irukum adha or just or ஒருத்தரும்